ناظرین خدا من یس مسیح کے با برکت نام میں ایلیم ٹیلی ویژن کی جانب سے ہم آپ کو خدا من کے نام سے برکت کی دعا دیتے ہیں اور آج ایک خاص پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں میرے ساتھ میرے دو موزز مہمان بھی بیٹھے ہیں پادری منیر پھول جو قصور میں پال مموریل چرچ کے انچارج ہیں اور ان کی خدمت بہت خوبصورت خدمت ہے جو پورے زلہ قصور کے ایوینجلزم کو کنٹرول کر رہی ہے اور بڑی خوبصورتی سے بشارتی پروگرامز ان کے چرچ میں ہوتے ہیں اور پھر ہمارے پاس برادر امتیاز ہیں جو برطانیہ میں پادری ہیں اور خداوند کی خدمت کرتے ہیں اور خاص طور پر ان کی جو بلیسنگ ہے وہ سپیرچولی ڈیریکشن دیتے ہیں پاسبانوں کو ان کے خاندانوں کو میں نے بھی ان سے بڑی برکت پائی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم سب ان سے آج برکت پائیں گے سو برادر امتیاز ویلکم ان آر ٹاک شوز دس از ریلی امپورٹن ٹاک شو بیکاز وی آلویز گیو پیپل ٹو لرن So we learn from people as well, definitely. And Padri Sahib, it's very good that you are here with us. I'll give you a question for you, Nazarene. I'll read the Bible in the Bible. And then we'll give our guests a gift that they'll give us a gift. Nazarene, I'll give you a gift for Easter. We have 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 a gift for Easter. And we have a gift for Easter. And we have a gift for Easter. After that, we have a gift for 40 days. ہم روزوں میں ریاضت کرتے ہیں خدا ان کے اقلام کو پڑھتے ہیں اور خدا ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اپنا جو روحانی سکیل ہے اس کو بلند کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس اس کے بعد ایک جو مین ایونٹ ہے وہ خجوروں کا اعتوار آتا ہے جب ہم برملا خدا ان یس مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیتے ہیں ناظرین پھر خجوروں کے اعتوار کے بعد ہم منڈے ٹیوزڈے وینزڈے تھرزڈے فرائیڈے تک ہم اس کو مقدس ہفتہ یعنی سیٹرڈے بھی بیچ میں ہے مقدس ہفتہ گردانتے ہیں اور اس میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ خدا علی یسو مسیح کی جو یرش لمحے خدمت ہے اور اس وقت کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے ساتھ ان کے جو مناظرے ہوتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو میرات کی جو رات ہوتی ہے وہ ایک فسا کی رات ہوتی ہے جب جو یہودی لوگ ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور خدا من یس مسیح نے بھی یہ فسا منائی ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے جس کو ہم آخری کھانا کہتے ہیں اور آج ہم ناظرین پاک جو میں رات پر بات کرنے والے ہیں جیسے ہم مانڈی تھرس ڈے انگریزی میں کہتے ہیں سو اس کے اوپر میرے دوست میرے ساتھ بات چیت کریں گے آئیے ہم بائبل مقدس کا حوالہ دیکھیں جو پاک جو میں رات کے دن پڑھا جاتا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے مقدس مکتی رسول کی انجیل اس کے چھبیس میں باپ میں سے ہم نے لیا ہے اس کی چھتیس میں آج سے لے کر پینتالیس میں آج تک مقدس مکتی کی انجیل اس کا چھبیس میں باپ چھتیسویں آیت ناظرین میں آپ کے لئے پڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور اپنی بائبل کھولیں اور جو میری بیٹیاں میرے بیٹے اور بہنیں خدا کی کلام کو پڑھنے لگی ہیں یا دیکھنے لگی ہیں آپ جانتے ہیں ہمارا کلچر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے سر پر دبٹا لیں تاکہ ہم اس بائبل مقدس کے حصے کو خوبصورتی سے پڑھ سکیں اور سن سکیں کھولیے میرے ساتھ مقدس مکتی کی انجیل اس کا چھبیسویں باب اور چھتیسویں آیت سے کلام مقدس میں مرکوم ہے اس وقت یسو ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں وہاں جا کر دعا کروں اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہائیت غمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو پھر ذرا آگے بڑھا اور مو کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پتر سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے 
پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو دیکھو وقت آ پہنچا اور ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جاتا ہے اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو ناظرین یہ خوبصورت حوالہ ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے اور جب ہم گت سمنی کی بات کرتے ہیں تو گت سمنی خدامن یس مسیح کی زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ خدامند یس مسیح کی زندگی میں دعائیہ جو عرصہ ہے وہ گت سمنی میں گزرا ہے خاص طور پر آخری جو اس کے اوقات ہیں جو وقت ہے وہ خدامند نے اپنے باپ کے ساتھ دعا میں گزارا ہے اور جگہ کا نام گت سمنی ہے ناظرین یہ جو گت سمنی ہے اس میں خدامن یسمسی نے تین گھنٹے گزارے ہیں اگر اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں گے تو یہودیوں میں جو شام کا کھانا ہے یہ چھے بجے شروع ہوا کرتا تھا اور تقریباً یہ لمبا وقت یعنی دو تین گھنٹے کھانا کھایا کرتے تھے اور دس بجے تک یہ سم اپ کرتے تھے اور اس کے بعد جب خدامن یسمسی نے یہ کھانا ختم کیا پاک جمعیرات کا اور جیسے ہم پاک عشاء یا آخری کھانا کہتے ہیں اس کے بعد خدا من یسمسی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار کرتے ہیں جو گوڈ فرائیڈے والے دن ہونا ہے اور وہ دعا کے لئے باگے گت سمنی میں گئے ہیں اور باگے گت سمنی میں جا کے انہوں نے گیارہ بجے دعا کرنے شروع کی ہے اور گیارہ بجے سے لے کر دو بجے تک ناظرین خدا من یسمسی ہمارا خدا من نجات ہندہ دنیا کا نجات ہندہ باغ گت سمنی میں رہے ہیں اور باغ گت سمنی میں کیا کیا ہوا ہے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے مہمانوں کو اس میں شامل کریں برادر امتیاز ہمارے ساتھ برطانیہ سے ہیں برادر when Jesus finished the last meal last supper and he decided to pray in گت سمنی What is this um, event actually, the Passover uh, and uh, the Last Supper and the praying in Gethsemane? What is the event uh, mm. we always call like Monday, Thursday, Park Jumeirat? Mm. What is Park Jumeirat? What is the sense and the spirit of the Park Jumeirat? And Nazarin Padre Imtiaz sahab, انگریزی میں کیونکہ بات کرتے ہیں وہ اردو کمزور ہے ان کا تو پادر منیر سے میں درخواست ہے کہ وہ ان کے ساتھ ترجمہ کریں یاس برادہ تینک یو ویری مچ ریورن وسیم بیفور آر شیئر ویو یو پہلے کہ میں یہ بیان کروں دس پاسیج اس حوالے سے آر جس وانٹ ٹو گو بیک ایلیٹو بیٹ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا یو نو جیزس ہیڈ سپینٹ فری ایئرز منسٹرین ٹو دی پیپل اور خدا مجھے سن سے نے تین سالہ جو خدمت لوگوں کے درمیان کی ہے منسٹرین ٹو ایس ڈیسائپلز اور پھر یہ شاگردوں کے درمیان بھی خدا مجھے کام کیا ہے اور نیا ہی وز کمین ٹو ایس لاس ڈائز اور اب جبکہ خدا مجھے سن سے آخری دن وہ پہنچ چکے ہیں اور یہ خدا مجھے سن سے کی زندگی میں خاص اور یہ خدا مجھے سن سے کی زندگی میں خاص بات ہے وہ نیڈی ٹو پرائی کہ وہ دعا کرے وہ نیڈی ٹو پرپیر ایس ہارٹ اور اس وقت وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور تمام ان دکھوں کے لیے تمام اس مشکل کے جس میں سے وہ گزرنے والے ہیں وہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں اور خدا سمسی نے شاگردوں کو بھی ساتھ لیا جس کے ساتھ خدا نے We could say that as a as a human being, he needed his disciples to be with him. He didn't want to be alone. Or, in the insan unhe ke naate, jaisa ke Khuda unhe sun sun unke saath three saal guzare hain, aur Khuda unhe nahi chahte ke wo tanha ho. Khuda unhe unko saath liya hai aur gatham ni baag mein chale hain. So what happened in the garden was amazing. Or. باغے گت سمنی میں جو کچھ ہوا وہ کیسا حیران کن واقعہ ہے 
Jesus opened his heart to God his Father. और यहां खुदा सुन से एक असमनी बाग में अपने दिल को बाप के सामने रखते हैं और उन्होंने जो कुछ भी है उसे खुदा बाप के सामने उन्हें दे दिया but also he opened his heart to his disciples to share with them what he was feeling inside aur isi tarah khuda hum sine na sirf baap ke samne apne dil ko khola hai balki shagirdon ke sath bhi sari us haqeeqat ko share kiya hai so in this garden he needed his disciples support aur is baag mein hum dekhte hain ki khuda hum sine si cha rahe hain ki shagird jo hain wo Uh, unke saath uh, madadgar sabit ho so we can see from this passage that while he went to pray the disciples fell asleep aur hum yahan dekhte hain ki jab khuda hum se gathmani baag mein dua kar rahe hain to shagird jo hain wo so rahe hain he needed his disciples but they let him down uh yahan par khuda hum to ye chahte hain ki shagird bhi dua kare lekin uh यहाँ हम खुदा को देखते हैं कि वो अकेले ही दुआ कर रहे हैं और शागि सो रहे हैं सो इन दिस गार्डन इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर हिम और बाग गी में सारा ये वक्त जो है किस कदर तकलीफ दे है और किस कदर मुश्किल नजर आता है ही वॉज ट्रबल्ड ही वॉज सोरफो और खुदा मुसी इस वक्त बड़ी मुश्किल में है और बड़ी नौबत जो है वो मरने तक पहुँच चुकी है एंड ही नीडिड हीज डिसाइपल्स और यहाँ पर खुद ये चाहते हैं कि शागि जो है वो उनके साथ मिलकर दुआ करें ही वॉज गेट इन रेडी एंड प्रपेयर इन और खुदा जिसम सी आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि वो जहान के गुनाहों की मखल सी दें लेकिन शागि जो है वो उस वक्त खास उस मौका पर सो रहे हैं एंड वट्स रियली अमेज इन इज इन दर्स फोर्टी फाइव और हम खास बात जहाँ देखते हैं जो पैंतालीसवीं आयत में है ही सेड लुक द आवर इज नियर एंड द सन ऑफ मैन इज बी ट्रेड इन टू द हैंड्स ऑफ सिनर्स रॉयज लेट एस गो हेयर कम्स माई पी ट्रया और पैंतालीसवीं आयत में हम खास इस हिस्से को देखते हैं जहाँ खुदाम ने फरमाया कि देखो वक्त आ पहुँचा है और इबन आदम गुनागारों के हवाले किया जाता है उठो चलें देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुँचा है सो वो एन अमेजिंग टाइम इन द गार्डन जीजस इज ट्रबल्ड ही सरफो एंड इज डिसाइपल्स हैव लेफ्ट हिम एंड नाउ एज ही गेट्स अप ही सीज हिज पिट्रया और यहाँ हम देखते हैं कि कितना मुश्किल वक्त है कि खुद से ही पकड़वाए जाने वाले हैं और शागिर जो हैं वो छोड़कर भाग जाएंगे उसे तनहा छोड़ देंगे लेकिन खुद से जो है वो अपने आप को पेश करते हैं सो दिस अवेंट दिस पीरियड इन द गार्डन ऑफ गेमनी रिव्यू सो मच अबाउट हु जीजस इज वो ही वॉज फीलिंग एंड वो हिज डिसाइपल्स वो डूइंग और हम गतमनी बाग में इसी सच्चाई को देखते हैं कि खुद आमदी की जो उस वक्त की जो एहसास हैं वो क्या हैं और शागिर जो हैं वो किस कदर लापरवाही का मुजारा करते और छोड़ कर चले जाते हैं नाजरीन यहाँ हमने देखा है कि पादरी इम्तियाज़ जो हैं वो एक बात पर फोकस कर रहे हैं कि ये जो खुदाम यसु मसीह का आखिरी वक्त बाग गत समनी में गुजरा है इसके पीछे खुदाबंद की मर्जी है और खुदाबंद का वो मंसूबा है जिसके लिए खुदाबंद यसु मसीह ने ज़मीन पर जन्म लिया है और इसके लिए खुदाबंद यसु मसीह तैयार हो रहे हैं गो के बतौर इंसान वो थोड़ी मुश्किल महसूस कर रहे हैं जो कि उनकी बशरीत का सबूत है लेकिन पादरी इम्तियाज़ ने इसकी जो थियोलॉजी है खूबसूरती से इसको पेश किया है कि खुदावन यसूसी हमारे गुनाहों के लिए इस मुश्किल में से गुजर रहे हैं पादरी मनीर साहब इसी ख्याल को मैं आगे रखते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि खुदा यसूसी जब टाइम के मुताबिक देखें तो ग्यारह से लेकर तकरीबन एक बजे तक यानी दो घंटे खुदावन यसु मसीह कभी शागिर्दों के पास जाते हैं फिर वापस आते हैं फिर जाते हैं तीन बार उन्होंने विज़िट किया है और बिलाखर वो पकड़ाने वाला आ गया जैसे पादरी इम्तियाज़ ने कहा है 
اب خدامن یس مسیح کی جو جان کنی کی حالت ہے اس کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بند بند کے ٹپک رہا ہے یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدامن یس مسیح کسی کولو میں ڈلے ہوئے ہیں اور ان میں سے جوس نکل رہا ہے رس نکل رہا ہے کسی ایسی دکھ میں ہیں تو اس کا کوئی گتسمنی کے ساتھ لنک بنتا ہے آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ گتسمنی میں اور خدا علیہ یسو مسیح کی اس جان کنی میں کوئی نسبت بنتی ہے جی ہاں بڑی صاف اور واضح یہ بات ہے چونکہ گتسمنی کا مطلب کولو ہے اور یہاں گتسمنی باغ میں انگوروں کو کچلا جاتا پیسا جاتا اور ان سے جوس بنایا جاتا تھا اور ویسی ہی حالت ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے یہاں پر کہ خدا علیہ یسو مسیح ایک روحانی کولو میں چلے گئے کولو میں چلے گئے ہیں اور ان کی حالت جو ہے وہ جانکنی کی حالت ہے اس قدر غمگین ہے کہ مرنے تک نبت پہنچ گئی ہے اور ان کا پسینہ جو ہے وہ گویا خون کی بوندے بند بند کر کے گرنے لگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بات جو جسائے نبی کی معرفت لکھی کی صحیفے میں درج ہے تریپن میں باب میں کہ باپ کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور یہاں ہم کچلے جانے کی پوری تصویر کو دیکھتے ہیں کہ یہاں جی جی اور مسیح خداون کا خون جو ہے وہ پسینہ بن بن کے گرنے لگا ہے اور یہ ایک تصویر کہ وہ اس قدر جانکنی اور دکھ کی حالت میں ہے اور اس قدر تکلیف میں ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کر دیا ہے لیکن شاگرد جو ہیں وہ سو رہے ہیں اور جب جب خداون کو پکڑے پکڑے جانے کا وقت آیا تو وہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں ناظرین پادر منیر صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ خدا من یس مسیح جب ان کا خون میں بدلا ہوا پسینہ جو ہے ناظرین یہ کوئی ایڈیم نہیں ہے یہ کوئی محاورہ نہیں ہے کہ ان کا خون جو وہ پسینہ ہے جو خون بنا تھا ناظرین اگر آپ میڈیکل ریسرچ کریں گے تو انسانی جسم کا پسینہ خون میں اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب آپ ڈپریشن کی اس سطح پر چلے جاتے ہیں جب آپ کا خون پانی ایک ہو جاتا ہے اور یہ ڈپریشن کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے جس میں سے خدا ون یس مسیح گزر رہے ہیں سو so, یہ ایسے ہی ہے جیسے گتسمنی کا پائی صاحب نے بتایا ہے کہ گتسمنی سے مراد یہ ہے کہ کولو یعنی جب انگور کولو میں ڈالے جاتے ہیں آپ کولو سمجھتے ہیں آپ اور اس میں سے جوس نکلتا ہے وائن نکلتا ہے اسی طرح خدا من یسوسی میرے لیے اور آپ کے لیے ایک روحانی کولو میں چلے گئے ہیں اور وہ ان کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بوندیں بن بن کے گزرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ڈپریشن اس سے بڑا دکھ اور اس سے بڑی برداشت دنیا میں ایسی ہم نے نہیں دیکھی پادری صاحب پادری امتیاز صاحب ویری گڈ بڑا اچھا آپ نے سمجھایا آئی ہیو انادر کوشچن فار یو مائی کوشچن از مین ورسز گاڈ آئی مین وین کرائسٹ از پرینگ اینڈ ہی ہیز پریڈ تھری ٹائم اپارٹ فرام ہز ڈسائپلس دے آر دے آر سلیپنگ یو نو ہی وزٹیڈ ٹرائس and he visited three times but still people are sleeping and God is praying why this attitude is of disciples why disciples are so like this was this divine godly or this was human weaknesses and why Jesus is focusing more and more on prayer on this last stage what do you mean well first i would say that we 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 it's very important we don't judge the disciples that's that's uh, good yeah, i agree yeah, i agree okay. yeah mai ye batana chahta hu ki hum shagirdon ke munsaf nahi hain ki ye bataye ki wo kyun so rahe the because many times i have to admit sometimes when i've been praying at night time I fall in a sleep. اور میں بھی اس بات کا اقرار کرنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ میں بھی دعا میں نیند میں چلا گیا ہوں اور یہ بات تو سچ ہے کہ دعا کرتے ہوئے میں سویا ہوں فار مینی ریزن سم ٹائمز آئی ایم ٹائرڈ فزیکلی ٹائرڈ سم ٹائمز ایموشنلی ٹائرڈ اینڈ دا ڈسائپلس ہیئر دے آر ہیومن وی نیڈ ٹو ریمبر دے آر نارمل ہیومن بینگز اور شاگرد بھی انسان ہونے کے ناطے بے شک وہ یعنی تھکے ہوئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید کا موقع ہے کھانا کھایا ہو میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر نیند آ رہی ہوں اینڈ 
they had a very emotional time with Jesus, especially at the Last Supper. और ये खास इस मौके पर मैं समझता हूँ कि मसीह खुदामन का ये जो वक्त है जो वो बड़े पैशन में है और इमोशनल है और दुआ में है और शागिर्द जो हैं वो उस तौर खुदामन के साथ नहीं हैं। And they were probably confused as well. और शागिर्द जो हैं जी जी परेशान हैं। हाँ वो परेशान हैं। So in 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 the garden we 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 not sure. Was it cold? Was it warm? What's it like? So we need to take these things in account. But I would say the disciples just could not. They they were weak physically, weak emotionally, and weak mentally. It was this time Jesus needed them. हम ये समझते हैं कि हो सकता है कि बाग का जो मौसम है वो बड़ा सुहाना हो, शायद उनको नींद आ रही हो या हो सकता है वो गर्म हो. हम नहीं कह सकते चीज़ें भी काउंट करती हैं तो अभी मसीह खुदामंद इस वक्त उनको शागिर्दों की ज़रूरत थी चूँकि वो दुआ में ठहरे हुए थे और उनको उनकी ज़रूरत थी लेकिन शागिर्द जो हैं वो किस कदर कमज़ोर हैं और डरे हुए भी होंगे और शायद वो परेशान हों और इसलिए वो नींद का गलबा उन पर हो इन वर्स फोर्टी वन वी गेट द्लू लेकिन एक इशारा हमें मिलता है इकतालीसवीं आयत में Jesus says, "Watch and pray, so that you would not fall into temptation. The spirit is weak, is willing, but the body is weak." और यहाँ हम देखते हैं दैत एकतालीसवीं आयत में जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो. रूह तो मुस्तिद है, मगर जिस्म कमजोर है. So maybe in their hearts they wanted to pray, they wanted to be with Jesus, but physically and emotionally they have been very tired. हम देखते हैं कि जैसा कि खुदावन तो चाहते हैं कि वो दुआ में हों लेकिन वो जिसमानी तौर पर कमज़ोर हों और वही कमज़ोरी उन पर गालब आई हो और वो नींद में हों सो वी नीड टू बी केयरफुल दैट वी आर नॉट जजमेंटल टूवर्ड्स द डिसाइपल्स बिकॉज वी कैन बी लाइक दिस समटाइम्स और हम समझते हैं कि हमें अदालत नहीं करनी है किसी की भी ना कि ना शागिर्दों की भी हम भी बाज़ात ऐसी ही हालत से गुजरते हैं और जिसम रखते हुए कमज़ोर हैं and what's in, what's uh, really amazing about the lord jesus i found in this passage aur is hawale mein jo main khuda sum se ke hawale se dekhta hu ke wo unki us waqt kya halat hai as a human being a insaan hone ke naate nobody wants to suffer physically कोई भी जिसमानी तौर पर जो है वो दुख उठा सकता है। Nobody wants to be beaten, nobody wants to be tortured। कोई भी नहीं चाहता कि वो दुख उठाए, किसी तकलीफ में से गुजरे। Jesus knew what was ahead of him। और खुदामन यीशुम सी ये जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। He knew how the Romans crucify people। He would have known this। और खुदामन जानते थे कि रोमी लोग जो हैं वो उसे मसलूब करने को हैं। but he knew he came to obey the father's will aur hum jante hain ki wo duniya mein isliye aaye ki wo baap ki marzi ko baja le so in verse 42 he opens his heart to god his father aur hum 42 mein ayat mein dekhte hain ki unhone apne dil ko baap ke samne undel diya hai khol diya and this is what he says aur wo yahan ye keh rahe hain ke mare hain my father If it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. और जब लिखा है कि खुदाम ने फरमाया कि अब मेरे बाप अगर ये मेरे पीए बगैर नहीं डाल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो. This also shows his relationship with God the Father, how he was open and honest. So he was basically basically saying. If it's possible for God, please not let me go through this, but I will do it according to your will and your purpose. यहाँ हम देखते हैं कि खुदाम यीशु का जो बाप के साथ तालुक है, वो किस कदर साफ़ और वाज़े है, बेशक वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आए हैं, और यहाँ वो साफ़ तौर पर बयान करते हैं कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे डाल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी है। एंड रेवरेंड वसीम, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस एस क्रिश्चियंस टू मेक शुर 
that we are doing the Father's will. And we need to ask God daily, God, what do you want me to do? What is your will and your purpose for my life? Even in our trouble, in the midst of the Even trouble. Even yeah. in the midst of the difficulties and the struggles, you know, and sometimes it's through the pain and the suffering, God draws himself to us and we draw close to him and we begin to understand his heart and his feelings for us. It's not always easy to understand, but we know that every, everything works for good to those who love and trust God. Praise God. Nazarene Padre Imtiaz Sahib, we are very happy to hear this story that one of the people who are sleeping on that night and on the other side, God is the Lord who is praying on his mission and who is a difficult mission and they have told one or two things that we are not able to say that there was no wrong thing or we can't judge them that they were sleeping on that night and they were sleeping on that night and they were sleeping on that night بات یہ انہوں نے بتائی ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا فطری طور پہ کہ اس کے جسم کو دکھ پہنچے اور شاگرد جو ہیں وہ شاید کھانا کھانے کی وجہ سے یا تھکن کی وجہ سے یا وقت بھی کافی ہو گیا ہے وہ نیند کا غلبہ جو ہے ان کے اوپر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جاگنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ایک تالیس میں آیت میں پادری صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ روح تو مستعد ہے مگر جسم ہے کمزور ہے ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دے رہا لیکن روح یہ چاہتی ہے کہ خلاوی یسمسی کے ساتھ جاگا جائے دعا کی جائے سو خداون یسو مسیح اپنی جان کے دن کی حالت میں بار بار دعا کرتے ہیں ناظرین اسی مضمون کو جاری رکھیں گے یہاں ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم اس پیاری سی گفتگو کو دونوں پادل صاحبان کے ساتھ جاری رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں نہ جائیے گا ہم تھوڑی دیر بعد آپ کے ساتھ واپس آئیں گے تینکیو ویلکم بیک ناظرین آج ہم ایک بڑی خاص نشست میں بیٹھے ہیں جس میں ہم پاک جمعیرات کے تعلق سے ایک ٹاک شو کر رہے ہیں ہمارے بیمان پادری امتیاز ہیں جو برطانیہ سے ہمارے ساتھ ہیں اور پادری منیر پھول ہے جو پال مموریل چرچ قصور سے ہیں دونوں ہی خداون کے منجھے ہوئے خدام ہیں جو کسی بھی سوال کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم مزید ان سے بات چیت کریں اور مونڈی تھرس ڈے کے تعلق سے جو ہماری بات چیت چل رہی ہے وہ آپ کے ساتھ پہنچائیں ناظرین اس سے پہلے کہ میں پادری امتیاز کو اپنا اگلا سوال کروں میں چاہوں گا میں چھوٹی سی انفرمیشن آپ کو دے دوں جو آپ کو گوڈ فرائیڈے والے دن اور مانڈی تھرسڈے والے دن ہیلپ کرے گی ناظرین خداون یسو مسیح جب آخری فسا منانے والے ہیں میں نے اس کی ٹائمنگز نکالی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچائیں ان کی مسلوبیت تک جو میں نے ٹائم نکلیں اور آپ جانتے ہیں کہ میری یہ کتاب ہے سلیبی واس اس کے صفحہ نمبر ایک سو چار پر میں نے یہ ٹائمنگز لکھی ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھئے گا لکھا ہے کہ عید فسا جو ہے یہ چھے سے رات دس بجے تک انہوں نے منائی ہے وہ جو مرکز کا بالا خانہ تھا وہاں پر اور اس کے بعد گیارہ بجے وہ باغ گت سمنی میں آگئے ہیں اور بارہ بجے سے لے کر ایک بجے تک خدا و یسو مسیح بڑی جان کنی کی حالت میں ہیں اور اس میں ان کا پسینہ خون کی بوندیں بند بند کے نیچے گر رہا ہے اور پھر دو بجے کے قریب یہودہ اسکریوتی جو ہیں وہ ایک جلوس کے ساتھ اور اس وقت کے یہودی رہنماؤں کے ساتھ وہ خدا و یسو مسیح کو کس کرتے ہیں اور ان کو ریکنگنائز کرواتے ہیں پہچان کرواتے ہیں کہ یہ خداوند ہے جو جہان کا برہ ہے اور اس کو انہوں نے ایک ریاکار بھوسے کے ساتھ گرفتار کروا دیا پھر دو بجے کے بعد وہ ہنہ اور کائفہ کی عدالت میں گئے جو اس وقت کے سردار کاہن تھے 
اور پھر صبح ساڑھے پانچ بجے پلاتوس کے سامنے پیشی ہوئی اور پھر صبح چھ بجے ہیرودیس کے سامنے پیشی ہوئی پھر صبح سات بجے پلاتوس کے سامنے دوبارہ پیشی ہوئی پھر جمعہ آٹھ بجے پلاتوس نے اپنے ہاتھ دھو کر یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ میں اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پاتا اور پھر انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ تو اسے ہمارے سپرد کر دے ہم اسے سلیب دے دیں اور اس کا خون ہماری گردنوں پر ہو اور جمعہ کے دن نو بجے خداوند کے ازلی زبا کی ہوئے برے کو گلگتہ کے مقام پر یہودیوں نے رومی سپاہیوں کے زیر نگرانی مسلوب کر دیا سلیب پر لٹکا دیا اور نو سے بارہ تک جو ہے یہ تین گھنٹے کا سیشن ہے جس میں خداون یسو مسیح نے پہلے تین کلمات بولے اور یہ روشنی تھی اور بارہ بجے کے بعد روشنی جاتی رہی اور تین بجے تک تاریکی چھائے رہی اور تین بجے بارہ سے تین بجے تک انہوں نے چوتھے سے ساتویں کلمات جو ہیں وہ کہے اور تین بجے انہوں نے اپنی جو روح ہے وہ خدا من کے سپرد کر دی اور یہ وہی وقت تھا جب یہودی اپنے برے زبا کیا کرتے تھے تاکہ ان کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے ناظرین یہ برہ پوری دنیا کے گناہوں کے لیے ایک ہی بار قربان ہو گیا اور اس کے بعد ہر سال کسی برے کے قربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وہ ٹائمنگز ہے جو ہمارے پاس ہے میں بڑھنے لگا ہوں پادری امتیاز کی طرف پادر پاسٹر امتیاز وی ریڈ ان دا بائبل سو جیسس از پرینگ اگین اینڈ اگین اینڈ تھری ٹائم ہی پریڈ دا سیم پریڈ ہی پریڈ یو نو اینڈ دا سیم پریئر ہی ڈیڈ ان دا ان دا گارڈن آف گیٹ سمنی واٹ واز دیٹ پریئر And uh, if we read the prayer, uh, the prayer mentions, Lord, is it possible to avoid to drink this cup? Yes. Would you uh, tell us what is this cup and what was that prayer and what was the message and what was the theology behind this? To help us understand what Jesus was saying about the cup of suffering, we have to first of all remember that before creation before eternity god was with jesus hum is hawale se dekhte hain ki jo pyale jis pyale ka zikr hum yahan dekhte hain lekin jab hum piche jaye padash ki kitab mein jab khuda ne puri duniya ko banaya to masih yesu khuda ka kalam hote hue azal se khuda ke sath hain and throughout the life of jesus jesus had this amazing and unique relationship with his father aur hum gatsamni bag se piche masih khudaun ki zameeni zindagi mein dekhte hain ke shuru se lekar gatsamni bag tak aur phir sleep tak wo baap ke sath hain but something now terrible was going to happen lekin ek hairan kun baat aur khatarnak baat jo hai wo waqu mein aane wali hai we could say first of all that the cup of suffering uh sabse pehle hum ye keh sakte hain ki ye pyala jo hai dukhon ka pyala hai was going to be for the first time in his life kyunki ye sab kuch masih khudamand ki zindagi mein pehli bar hone ko hai he was going to experience separation from his father so wo baap se alag hone ke us tajrube mein se guzar rahe hain nobody wants to be separate from somebody they love koi bhi kisi se jisse wo pyar karta hai alag ya juda nahi hona chahta jesus was about to go to the cross mushi khudaun kyunki masloob hone ko hain and on the cross aur sleep par he was going to experience separation aur sleep par wo baap se جدا ہونے کو ہیں نز اے ہیومن بین اور انسان ہونے کے ناطے مجسم ہونے کے حوالے سے ایز دا سن آف گاڈ خدا کا بیٹا ہونے کے تعلق سے وی ریڈ مائی فادر اف اٹ از ناٹ پاسبل فار دس کپ ٹو بی ٹیکن اوے ان لیس آر ڈرنک اٹ می یو ول بی ڈن مسی خداون یعنی جب وہ مجسم ہوئے انسان بنے ہیں اس حوالے سے وہ یہ دعا کرتے کہ 
اے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو سو وہ بیٹا ہوتے ہوئے یعنی باپ کا بیٹا ہوتے ہوئے وہ اس جدائی کو نہیں چاہتا بٹ وہ از امیزن از دا ہی واز پرپیئرڈ ٹو ٹو بی سیپریٹیڈ ٹو ففل دا پرپس اینڈ دا ول آف ہز فادر سو مسیح یسو کے تجسم کا بیسکلی مقصد یہی تھا کہ وہ جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر لیں اور باپ سے سلیپ پر جدا ہو سکیں سو آن گڈ فرائیڈے اور ہم مبارک جمعہ کے موقع پر دیکھتے ہیں سپریشن ہیپنڈ کہ سلیپ پر وہ جدائی وقوع میں آئی وین جیزس ٹھک دا سن آف دا ہاؤڈ جب مسیح خدا من نے تمام جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا کڈ ناٹ لوک ایٹ ہز سن اور یہ وہ وقت تھا جب باپ بیٹے کو دیکھ نہیں سکتا اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ آف سپریشن بٹوین جیزس اینڈ ہز فادر سو یہ وہ وقت ہے موقع ہے جب خدا بیٹے سے اور بیٹا باپ سے جدا ہوا اٹ واز این انکریڈیبل پین فو ایکسپیرینس فار جیزس اور یہ بہت تکلیف دہ وقت تھا بٹ جیزس واز پرپیئر ٹو ڈو دس لیکن مسیح خدا نے اپنے آپ کو اسی لیے تیار کیا اور بیکاز بیکاز ہی لو دا ورلڈ اور یہ بات سچ ہے کہ وہ جہان سے دنیا سے پیار کرتا ہے دیٹس وائی وی آر ریمائنڈڈ بائی جان اور یہ بات ہم مقدس یونا رسول کی معرف الحقیق انجیل کے وسیلے سے سیکھتے ہیں When he says, For God so loved the world, اور جہاں ہم یونا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا he gave his one and only son, کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا him, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے shall not perish, ہلاک نہ ہو but have everlasting life. بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر so, Reverend Rasim, Jesus was prepared to be separated from God because he loves you and me and everybody that is watching. So, Pada Sahib, yahaan par Khudang Simsi ne apne aap ko tiyar kiya ke wo baap se lag hoon aur uske piche haqiqat ye hai ke wo دنیا سے جہان سے پیار کر سر تھینک یو ویری مچ پادری صاحب پادری امتیاز ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ یہ کپ یہ نہیں تھا کہ کوئی پیالہ تھا یا جس میں زہر تھا یا جس میں یہ تھا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کپ میں کیا تھا اور خدا من یسوسی میرے لیے اور ناظرین آپ کے لیے مار کھانے سے نہیں گھبراتا تھے وہ کوڑے کھانے سے نہیں گھبراتے تھے ظلم و تشدد سہنے سے نہیں گھبراتے تھے وہ تو آئے اس لیے تھے کہ وہ میری نجات کے لیے اور آپ کی نجات کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں یہی تو ان کا مشن تھا جو متی کی جیل اس کے پہلے باپ کی کس نعت بتایا کہ تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہی تو اس کا مشن تھا لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی وہ اب مار کھانے سے ڈرتا تھا لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کے خون بھانے سے نہیں ناظرین وہ اس بات سے ڈرتا تھا جو پادر صاحب نے بتائی ہے اور وہ کیا بات تھی کہ اس کی ابدی اور ازلی رفاقت جو باپ کے ساتھ تھی اس سے وہ علیحدہ نہیں رہنا چاہتا تھا ایک منٹ بھی وہ اپنے باپ سے علیحدہ نہیں رہنا چاہتا تھا یہ اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل بات تھی مار کھانا تو اس کا مشن تھا ہمارے لیے ہماری نجات کے لیے خون بہانا تو اس کی ذمہ داری تھی جس کے لیے وہ زمین پر آیا تھا وہ کس پیالے کو اوائڈ کر رہا تھا اور وہ پیالہ تھا باپ سے جدائی کا پیالہ اور بادر صاحب کی بات سے یہ بھی ہم بات سیکھتے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے آسمانی باپ سے کتنی دیر سے جدا ہوا ہوا ہوں یسمسی تو ایک منٹ کے لیے جدا نہیں ہونا پسند کرتے اور سلی پر جب چوتھا کلمہ انہوں نے بولا ہے کیا بولا ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جب چھوڑا گیا تو وہاں پر بھی خدا یسمسی نے کہا یہی بات تھی جس کے لیے میں گھبراتا تھا یہی بات تھی جس کے لیے میں وائٹ کرنا چاہتا تھا کہ میرا باپ اور مجھ میں جدائی نہ ہو جائے ناظرین میں اور آپ اپنے روحانی باپ سے کتنی دیر سے جدا ہیں کبھی روئے ہیں ہم خدا ون کے سامنے کبھی ہم نے انسو بہائے ہیں خدا ون کے سامنے کبھی خدا ون یسمسی کی طرح اپنے باپ کی جدائی کا تلخ تجربہ ہم نے کیا کبھی 
پادری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ باپ اور بیٹے کی جدائی کا پیالہ تھا جو آج وہ نہیں پینا چاہتا اور ہم یہ پیالہ روز پیتے ہیں اس لیے کہ ہم خدا سے جدا بھی ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم جدا ہیں کاش ہم بھی خدا یس مسیح کے اس سبق سے سیکھیں کہ خدا مند یہ جدائی کا پیالہ نہیں میں برداشت کر سکتا باقی میں سارے پیالے پی سکتا ہوں سو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ پادری منیر صاحب ہم بڑی خوبصورت ہماری بحث چل رہی ہے مونڈی تھرسڈے کے تعلق سے پاک جمعرات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اب یہودا اسکریوتی رات کو دو بجے کچھ یہودی جو علماء ہیں ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ لاٹھیاں ہیں مشلے ہیں اور وہ خدا یسم مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہودا جو ہے وہ آ کے خدا یسم مسیح کو بڑے ریاکار انداز سے وہ ان کو ان کا بھوسا لیتے ہیں اور پھر ان کو پہچان کرواتے ہیں کہ یہ جیزز ہیں اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے کیا یہ سارا کام یہودا اسکروتی نے اپنی لالچ اور حوث کی وجہ سے کیا کیونکہ اس نے پیسے لیے تھے یا نمبر دو اس کو شیطان نے اکسایا ہے یا نمبر تین کیا یہ خدا کی مرضی تھی سو ان تینوں آپشنس میں آپ کہاں پہ اتفاق کرتے ہیں تینوں باتیں جو ہیں وہ ہم یودا کے تعلق سے دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودا جو ہے وہ یودس کر یوتی وہ مسیسو کا خزانچی تھا یعنی وہ ساتھ ساتھ تھا لیکن جب بھی کوئی چندہ یا کوئی ڈونیشن پیسے کو پیار کرتا تھا وہ اسی اسی کے پاس جمع ہوتا تھا تو ہم آخری کھانے کے وقت دیکھتے ہیں کہ مسیح خدا نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ ابن آدم کی بابت تو جو لکھا ہے وہ ہوگا ہی مگر افسوس اس پر جس کے وسیلے وہ پکڑوایا جاتا ہے تو یہودس کے یوتی پر خدا نے افسوس کا اظہار کیا ہے لیکن شیطان اس میں سما گیا شیطان اس میں سما گیا اور یہودس کے یوتی جو ہے وہ ابلیس کا ہتھ کنڈا بن گیا ہے اور ابلیس کو اس نے ابلیس نے اسے استعمال کیا مطلب خدا کا انتظام تو پورا ہونے ہونا ہے لیکن افسوس اس پر ہے جو استعمال ہوا جو استعمال ہوا اور ابلیس کا ہتھ کنڈا بن گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس یہودرس کے یوتی کے اس کردار سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدا نے ٹھہرایا ہے وہ تو ہوگا ہی اور بے شک خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی چونکہ جو باتیں مقرر ہیں اور جو باتیں طے ہیں وہ تو ہوں گی لیکن ہم بطور مسیحی خدا کے منصوبے کا حصہ بنے نہ کہ ابلیس کا ہتکنڈا بنے مطلب خدا کے منصوبے کا حصہ ہم مثبت بھی بن سکتے ہیں یہودا اس کی روتی کی طرح جی جی ابلیس کا ہتکنڈا نہ بنے ہتکنڈا نہ بنے خدا کے مشن کے لیے اور خدا مند کی مرضی یہ ہے کہ ہم خداوند کے ہاتھ میں ہوں آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہودہ اسکریوتی جو ہے وہ لالچی انسان تھا ٹریئرر تھا اور پیسے کو پیار کرتا تھا اور پیسے کو پیار کرنے والا شخص خدا کو پیار نہیں کر سکتا اس لیے اس نے اپنے خداوند کو بیچ دیا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ اگر وہ ابلیس کے ہتھکنڈا بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گو کے ابلیس نے اسے استعمال کیا ہے لیکن افسوس ہے اس پر افسوس ہے اس پر کہ وہ ابلیس کا ہتھیار بن گیا ہے ابلیس نے اس میں سما گیا ہے اس کے باوجود اس کے وسیلے سے خدا کا منصوبہ پورا ہوا ہے کیونکہ اگر خدا میں یسنسی پکڑوائے نہ جاتے تو پھر مسلوب نہ ہوتے بے شک خدا میں نے تو اجازت دے دی ہے کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو اور یہ خدا میں کی طرف سے اجازت ہے کہ تم ہاتھ ڈال سکتے ہو اگر خدا مند اجازت نہ دے تو کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کوئی اس پر ہاتھ دار سو اس نے اجازت دی ہے کہ اس کو پکڑوایا جائے اور اس کو کیا جائے دیل ویری گوڈ ناظرین پادر منیر صاحب بڑے خوبصورت انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ یہودہ اسکریوتی نہ بنے کیونکہ اگر آپ پیسے کو پیار کرتے ہیں تو پھر بھی آپ خداوند کے خلاف جا سکتے ہیں اگر آپ ابلیس کا ہتھیار بنے ہیں تو پھر بھی آپ خداوند کے خلاف جا سکتے ہیں اور اگر آپ خدا کے منصوبے کا حصہ بننا ہی چاہتے ہیں تو ابلیس کے وسیلے 
ऐसा ना बने खुदा यसमुसी के पास है वो आपको अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करेगा ये पादरी साहब ने मौकफ़ दिया है पादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने बड़ा खूबसूरत हमारे नाजरीन को बताया नाजरीन मैं पादरी इम्तियाज से आखिरी सवाल करना चाहता हूँ हमारा टाइम हुआ चाहता है और मैं चाहूँगा कि हम आज के इस सबक से इस हवाले से इस निश्चित से हम सीखें कि पादरी इम्तियाज़ साहब हमें क्या बताते हैं कि इस हवाले से हम क्या सीखते हैं आज इस मॉन्डी थर्सडे के हवाले से या खुदा मलियस मसीह का बाग गतमनी में जो वक्त है वो हमारे लिए क्या सबक लाता है ब्रदर थैंक यू वेरी मच यू आर एक्सप्लेनिंग अ ब्यूटी ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड वी लव इट रियली वुड यू लाइक टू गिव अस अ मैसेज फ्राम दिस पैसेज What is the message from this uh, the garden of uh, Gethsemane and uh, uh, what we can give to the people? Well, Reverend, seem there's many lessons we can learn from this passage. But the one thing I think that is very important for us to learn. So, एक चीज जो हमारे सीखने को है उसने उनसे कहा मेरी जान नहायत गमगीन है यहाँ तक के मरने की नौबत पहुँच गई है तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो इन द गार्डन जीजस वॉज वेरी ट्रबुड ही वॉज ही हैड अवी हार्ट सो यहाँ हम देखते हैं कि मसी खुदाम गसमनी बाग में बहुत तकलीफ में है और बड़े गमगीन है एंड ही शेयर दीज फीलिंग्स With his closest disciples. और मुसी खुदा ने अपने ये एहसास जो गम और बेकरारी के हैं उसने शागिदों के साथ बांटे हैं इन आर लाइफ हम अपनी जिंदगी में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आस और हमारी जिंदगी में ये बात बहुत अहमियत रखती है वेन वी आर ट्रबुड एंड है और जब हम बड़ी तकलीफ में हैं हमारा दिल गमगीन है We should share our feelings with those who we trust and those who we love. So, हम अपनी इस हालत को अपने उन अजीजों के साथ जिनसे प्यार करते, जिन पर भरोसा करते हैं, उनके साथ बांटते हैं. Reverend, we see many, many Christians. They have many troubles, but they keep them to themselves. So, by Padhi Bussim, हमारे यहाँ कलिसिया में बहुत सारे ऐसे मुसीह हैं, जो बहुत से दुखों में से तकलीफ में से होते हैं, लेकिन वो किसी के साथ बांटते नहीं. and this is not healthy lekin ye achhi baat nahi hai and i want to encourage you brothers and sisters main behan aur bhaiyo aapko ye isme aapki hausla afzai karna chahunga when you are troubled when you have a heavy heart jab aap kisi takleef mein hain jab aapka aap gamgeen hain dil beqarar hai find somebody you love and trust and share your feelings and pray for each other aur apne aziz bhai behan ko jo aapke bahut kareeb hai jisse aap pyar karte hain आप अपनी उस हालत को उसके साथ बांटें और इस तरह मिलकर आप एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं इफ जीजस वॉज विलिंग टू शेयर विद हिज डिसाइपल्स इज हार्ट सो जहाँ हम देखते हैं कि खुदा सुमसी शागिदों के साथ अपने दिल की बात कर रहे हैं We must do the same. और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए बिकॉज वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए बहन और भाई हैं एक खानदान हैं So that's the first lesson we can learn, and the second lesson we can learn. So, दूसरा सबक जो हमें सीखने के लिए है, हमारे सीखने के लिए is seeing how Jesus communicated and talked with His Father in heaven. So, हम देखते हैं कि मुसीबत खुदामन आसमानी बाप के साथ किस तरह राबते में हैं और उससे बात करते हैं. And we need to open our hearts to God. और इसी तरह हमें अपने दिल को खुदा के सामने रखना है और खोल देना है और कोई चीज नहीं छुपाना है वी नीड टू शेयर आर फीलिंग्स हमें अपने एहसास को अपने जज्बात को खुदा के सामने रखना है इफ वी आर फाइंड इन लाइफ वेरी हार्ड वी नीड टू से गॉड गॉड आई कॉन्ट कोप आई फाइंड इन दिस वेरी डिफिकल्ट जब जिंदगी में हम इस तरह की 
مسائل میں سے گزرتے ہیں تکلیف میں سے گزرتے ہیں ہمیں آسمانی باپ کے سامنے اس ساری حالت کو رکھنا ہے دیز ار دا کائنڈ آف پریئرز دیٹ گاڈ ونس ٹو ہیئر آنیسٹ اینڈ اوپن پریئرز سو ہمارا خدا ایسے ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جس میں ہم اپنے دل کو کھول دیتے ہیں کوئی بات نہیں چھپاتے بلکہ سچائی کا مظاہرہ کرتے ہیں سو اف یو ٹوڈے آر گائنگ فرو ویری ڈیفیکلٹ ٹائم ان یور لائف سو جب بھی کبھی آپ کسی تکلیف میں سے گزرتے کسی دکھ میں سے گزرتے ہیں نمبر ون سو پہلی بات یاد رکھیں شیئر وف گاڈ ہے یو فیل ان سو اپنے تمام احساسات اور جذبات کو خدا کے سامنے رکھیں اس کے ساتھ بانٹیں اینڈ نمبر ٹو اور دوسری بات یہ ہے شیئر وف سم بڈی یو لو اینڈ رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ سو اپنے اپنے دل کی بات اپنے عزیز بھائی بہن اپنے ساتھی کے ساتھ جسے آپ پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ بانٹیں When you live with these principles, جب آپ ان اصولوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے you will find peace and so, healing for your soul. تو so آپ اپنی زندگی میں اطمینان کو تسلی کو شفا کو پائیں گے God bless you. خدا آپ کو برکت دے ناظرین پادری صاحب نے اس پیسج کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دو بڑے مسیحی اصول بتائے ہیں اس حوالے میں سے جو متی کی جلوس کے چھبیس میں باپ کی چھتیس میں سے لے کر پینتالیس میں آئے تک بتایا گیا ہے پادری صاحب نے بتایا ہے کہ کرائسٹ جو ہیں وہ کرسچنس کے لیے اصول فراہم کرتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنی منسٹیریل مشکل میں ہیں یا ہماری خاندانی مشکل ہے یا کوئی اور مشکل ہے ہم اپنی مشکل کو ایمانداروں کے ساتھ شیئر کریں اور شیئر کرنے سے ہمارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور خدا من یسم مسیح کا دیا گیا اصول بھی اپلائی ہو جائے گا جو وہ چاہتا ہے نمبر دو کہ جب بھی ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے ہماری زندگی کے مشکل مراحل ہوں تو پھر دوسرا بڑا اصول جو پادری امتیاز صاحب نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہم آنسٹی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنے دل کو کھول دیں خدا من یسم مسیح کی طرح دیکھیں خدا من یسم مسیح اس کام کے لیے آئے تھے اور بطور خدا ہوتے ہوئے یعنی خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے انہوں نے کسی قسم کی ریا کاری کا استعمال نہیں کیا یہ نہیں کیا ہاں ہاں خدا من میں کروں گا کروں گا نہیں انہوں نے کہا دیکھ ہو سکے تو یہ ٹل جائے بطور انسان وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکے تو ٹل جائے اور بطور بطور خدا کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو سناظرین یہ دو سنہری اصولوں کے ساتھ ہم آج اس نشست کا اختتام چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں خوشیاں بھی آتی ہیں غمیاں بھی آتی ہیں اور جب ہم پریشان ہوں نمبر ایک اپنی پریشانی کو اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں نمبر دو آپ خدا من کے ساتھ آنسٹ ہو جائیں اور اوپن ہو جائیں اور اسی کے وسیلے سے ہمارے دل کو تسلی ملے گی اطمینان ملے گا وہ اطمینان ملے گا جو دنیا نہیں دے سکتی سو so, میں پادری امتیاز کا پادری منیر صاحب کا اپنے تمام ناظرین کا میں شکر گزار ہوں کہ آج خدا مند کے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے اور اسی طرح خدا مند کی مرضی سے ہم اور نشستیں کریں گے جس سے ہم زیادہ سیکھیں گے اور آج میں آپ کا میزبان پادری وسیم اللہ کھوکر اجازت چاہتا ہوں اپنے مہمانوں سے بھی اور آپ سب سے خدا مند آپ کو برکت دے خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک رو کے نام